வணக்கம் இது அக்ஷரம் அக்ஷயம் நாம் இன்றைக்கி புது பொம்மைகள் பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த விஜயதசமியோட அந்த கொழுவு முடிஞ்ச அந்த பத்தாவது நாளில் ஈவினிங் போய் சில பொம்மைகள் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த கடைசி நேரத்தில் அந்த பேக்கப் பண்ணக்கூடிய அந்த நேரத்தில் நம்ம போய் வாங்கினோன்னு சில செட்டில் இருக்கக்கூடிய சில தனித்தனியான பொம்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் குறைஞ்ச விலையிலையும் கிடைக்கும் அதோடு நமக்கு கொலு முடித்த நேரத்தில் நமக்கு என்னென்ன பொம்மை தேவை அப்படிங்கிறது நல்ல ஞாபகமும் இருக்கும் அதனால் கையோடு போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு போனேன் அப்படி போய் கலெக்ட் பண்ண பொம்மைகள் தான் இது இந்த நாலு இதில் இருக்குது சில இது பிளாஸ்டிக் ஐட்டமும் உண்டு பார்க்கு அந்த காடு இந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் ட்ரீஸ் அந்த டைப்பில் உள்ளதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் மண் பொம்மைகள் எல்லாமே மண் பொம்மைகள் தான் நான் எனக்கு சில கேரக்டர்ஸ்லாம் அந்த மகாகாவியை வைக்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுனதெல்லாம் அங்கே போய் பார்த்து அங்கே நான் நினச்சிருந்தாலும் சில இது எனக்கு எது கிடைக்குதோ அதை மட்டும் நான் வாங்கியிருந்தேன் அதை நம்ம பார்ப்போம் இவ்வளோ நாள் கழித்து நான் இப்போ தான் அதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் வாங்கி வந்து அந்த பேக்கோடு அப்படியே வச்சது தான் அப்படியே இருக்குது கொலுவெல்லாம் ஒதுக்கிற வேலையை முடிச்சுட்டு நான் இப்போ தான் பார்க்க போகிறேன் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்தே பார்ப்போம் என்னென்ன பொம்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் பார்ப்போம் இன்னும் எனக்கு வேலை பாக்கி இருக்குது கொலுவை ஒதுக்குற வேலை இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷெல்ஃப்லாம் காலியாக இருக்குதா இதில் நான் அவ்வளவும் திரும்ப புக்ஸ் வைக்கணும் பழையபடி அதில் கொண்டு புக்ஸை நான் செட் பண்ணணும் இந்த ஷெல்ஃபு ஃபுல்லும் புக்ஸு தான் இருக்கும் என்னோடது என் ஹஸ்பண்டோடது என் பையனோடது எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் அவ்வளவும் செட் பண்ண வேண்டிய வேலை பாக்கி இருக்குது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த பொம்மைகள்லாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் வாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் எனக்கே எதில் எது இருக்குதுன்னு ஞாபகம் இல்லை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரிய போகுது முதல்ல இதை பார்ப்போமா இந்த பாக்ஸ் பார்ப்போம் முதல்ல இதில் பேர் இருக்குது ஆனால் கடையில் அவங்களுக்கு வந்த செட்டோட பேர் தான் இருக்குது இது இல்லை உள்ள இங்கே வேறு தான் இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நல்லா வைக்கோல் வச்சு அழகாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஓ பாப்போம் வா இதுக்கு பேப்பர் வைக்கலை இது பேப்பர் வைக்காமலே வச்சுருக்காங்க வைக்கோல் இருக்கிறதுனால இத்தனை நாள் கழித்து நான் இன்றைக்கி தான் எடுக்கிறேன் வீடு பொதுவாக இந்த வீடு எல்லாமே நிறைய இடங்களில் உபயோகப்படும் இல்லையா அதனால் ஏற்கனவே சின்ன சின்னதாக என்கிட்ட இருக்குது பீங்கானில் இருக்குது சைனா கிளேயில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் மண்ணில் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னொரு சின்ன வீடு வாங்கினேன் பார்ப்போம் சின்ன குடிஸ் அது இது அப்படியே அந்த பேக் படியே அப்படி வச்சுருக்குறாங்க இது வா வேற என்ன வாங்கினேன் அவ்வளோதான் இந்த பேக்கில் ஆக்சுவலாக இதான் கடைசியில் வாங்கினது பட் நல்லா வைக்கோல் வச்சு அழகாக வச்சுருக்காங்க இந்த வீடு ஒன்று தான் இதில் நல்ல வெயிட்டு இப்போ இதை அங்கே எடுத்து வச்சுருவோம் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இது வீடு பார்த்துட்டோம் இது கொஞ்சம் சின்ன ஓட்டு வீடு கொஞ்சம் தூரத்தில் காமிக்கிறதுக்கு இதை வச்சுக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த பொம்மை எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு அதனுடைய ஃபினிஷிங்லாம் அழகாக இருக்குது டிசைன்லாம் இந்த கவரை எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் 
துர்கையம்மன் கல்கத்தா பொம்மை அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா அழகாக இருந்தது இன்னொரு பொம்மை அதே கல்கத்தா பொம்மையே நம்ம வாங்கினோம் பார்ப்போம் பாருங்கள் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கலர் காம்பினேஷன் ஃபினிஷிங் இதே மூணு வெரைட்டியில் கலர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க சின்ன சின்னதாக சேஞ்சஸோடு பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கண்கள்லாம் எவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள் கல்கத்தா பொம்மை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இது மண் தான் பட்டு பேப்பர் டஸ்ட்டாக என்னவோ சொன்னாங்க ஆனால் வெயிட்டாக தான் இருக்குது மண் பொம்மை வெயிட்டு தான் இருக்குது அடுத்த வருஷம் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த பாக்ஸ் பார்ப்போம் இது ஒரு கல்யாண செட் நம்ம பார்ப்போம் நான் திரும்ப பேக் பண்ணணும் இதை முடிச்சுட்டு மொத்தம் இருபத்தெட்டு பீஸோ ஏதோ இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இது நிறைய பேர் கொலுவில் பார்த்துருக்கேன் அதே செட்டு தான் புதுசாக வித்தியாசமாக எதுவும் இல்லை பார்ப்போம் இதை நல்லா தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இருக்கு அவ்வளவும் பிரிச்சு வச்சாச்சு பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு பீஸ் இருக்கு இத பாப்போம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இது வந்து சௌரி முடி நைலானில் உள்ளது அம்மன் அலங்காரம் பண்ணும்போது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் நூற்றி இருபது சொல்லி மொத்தமாக வாங்குறதுனால நூறுரூபான்னு போட்டு கொடுத்தாரு கொஞ்சம் அடர்த்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்டதுனால இந்த ரேட்டில் வாங்க வேண்டியது வந்தது அதே பொம்மை கடையில் தான் அதாவது முதல்ல நம்ம பார்த்தது ஒரு கடை இது ஒரு கடை இது இன்னொரு பொம்மை கடை இப்போ நம்ம பார்க்குறது வேற ஒன்று இதில் தான் நான் சின்ன சின்ன பீஸ் நமக்கு தேவையானதுன்னு சொல்லி தனித்தனியாக வாங்கினது முதல்ல வாங்கினதுன்னு சொன்னால் இந்த கடை தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டை பார்த்துட்டு போனோம் முதல்ல போகும்போது கல்யாண செட்டை பார்த்துட்டு 
இது கடைசியில் முடிஞ்சால் வாங்குவோம் இது இப்போ அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வேறு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு செட்டை வச்சுருக்க சொல்லிவிட்டு வேறு கடைக்கு போய் அங்கே நமக்கு தேவையான பொம்மைகள்லாம் சின்ன சின்ன பொம்மைகள்லாம் தனியாக வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் அதுபடி முதல்ல போன கடை இது ஆனால் வாங்கினது பொம்மை வாங்கினது இந்த கடையில் தான் இது வாங்கின கடையில் தான் இப்போ பார்ப்போம் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஃபோன்லேயும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க இதை பாருங்கள் பொதுவாக புராணங்கள் இதிகாசங்களில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் இதை பாருங்கள் அரக்கன் யக்ஷன் இதுக்கெல்லாம் இது உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இதுவும் அதை மாதிரி தான் அப்புறம் கருடன் ரெக்க விரிச்சு ஒன்று இருந்தது ரெக்க மடக்கி வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒன்று இருந்தது நான் ஒன்று போதும்னு இதை வாங்கிட்டேன் அப்புறம் இது ஒரு பீஸ் இருக்குது இந்த குழந்தை எதுக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்கினேன் தாமரையில் இருக்கக்கூடிய கார்த்திகை பெண்களில் ஒரு பீஸ் அவங்க இதில் மிஞ்சி இருந்ததுன்னு சொல்லி குறைஞ்ச விலைக்கு போட்டு தரேன்னு சொன்னாங்க ஸோ ரேட்டெல்லாம் எனக்கு எவ்வளோ இருந்து எவ்வளோ குறைச்சாங்கிறது அவ்வளோ ஞாபகம் இல்லை பட் மொத்தத்தில் எல்லா பொம்மையும் வாங்கினது வந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபது ஆச்சு இன்னும் காமிக்க வேண்டியது இருக்குது பிளாஸ்டிக்கில் வாங்கினது எல்லாமே சேர்த்து அதை மாதிரி ஆச்சு வெறும் மண் பொம்மை அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூவாயிரத்துக்குள்ளே வந்தது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி சில்ற மூவாயிரம் ரவுண்டாக நம்ம சொல்லலாம் அப்படி வந்தது ஆனால் ஜாமான்கள் வந்து ஓரளவு நாலாயிரம் பெருமான பொம்மைகளாக இருக்குது கொஞ்சம் சீப்பாக கிடச்சிது கடைசி நேரத்தில் போனதுனால இந்த மாதிரி தனித்தனி பொம்மைகள்லாம் இந்த நேரத்தில் நம்ம போனோன்னா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த சமயம் பார்த்து போயிட்டு வந்தேன் அதாவது போன தடவை குமார சம்பவத்தில் ஏற்கனவே நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வேறு ஒரு இதுகளை வச்சு பாசியில் பின்னின ஒரு உட்காந்துருக்கிற மாதிரி உள்ள பொம்மையை குழந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருந்தேன் இதுவும் ஒரு பூவை வந்து ஒரே விதமாக உள்ளனில் ஒரு மேட்டில் தைச்ச பூவை வந்து தாமரை மாதிரி வச்சு நான் செட் பண்ணிட்டேன் போன தடவை எனக்கு இதுக்காக கார்த்திகைக்காக இது வாங்கலை இந்த குழந்த வேறு எங்கேயா தனியாக உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்கினேன் பட் செட்டோடு தான் கிடைக்கும்னு சொன்னதுனால இதை வாங்கிட்டேன் வேறு எங்கேயா உபயோகப்படுத்திக்கலாம் தாமரை தேவைப்படுற இடத்துல அப்படிங்கிறதுனால இதை வச்சுருக்குறேன் இதை எப்படி வேணால் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இல்லையா தீம் கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அப்புறம் பொதுவாக ரிஷிகள்லாம் தேவைப்படுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு விதமான ரிஷிகள் நம்ம எங்கே என்ன உபயோகப்படுத்துகிறோமோ அந்த பேர் தான் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ரிஷிகள் உபயோகமாகும் அப்புறம் பிரம்மா நாரதர் இந்த கேரக்டர்லாம் அடிக்கடி வரக்கூடியது இல்லையா இந்திரன் தான் எனக்கு கிடைக்கல இந்திரன் பொம்மைக்காக பார்த்தேன் இல்லை அதே மாதிரி நிற்கிற மாதிரி உள்ள சிவபெருமான் கிடைக்கல உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி தான் கிடச்சிது சில இது எதிர்பார்த்த மாதிரி கிடைக்கல இதை பாருங்கள் இது ஒரு ஏதாவது ஒரு ராஜா தசரதர் அந்த மாதிரியான இது உபயோகப்படுத்திக்கலாம் நம்ம எந்த ராஜாவாக சொல்லி வைக்கிறோமோ அந்த ராஜாவாக இவரை மாற்றிக்க வேண்டிதான் தீம் கேற்ற மாதிரி நாரதர் எல்லா இடத்துலையும் வருவார் சிவபெருமானும் எல்லா இடத்துலையும் வருவார் பிரம்மா அங்கங்கே தேவைப்படுவார் ரிஷிகள் எல்லா இடத்துலையும் வருவாங்க அங்கே வந்து எனக்கு கிடச்சது இந்த ரெண்டு ரிஷி தான் தனியாக கிடச்சிது மற்றதெல்லாம் செட்டில் இருந்ததுனால தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது ஒரு செட்டில் பாதி பொம்மை டேமேஜ் ஆகிருந்ததுனால அதிலேருந்து கொடுத்தாங்க இது வேறு ஒரு செட்டில் இது ரெண்டும் தனித்தனியாக இருந்ததுனால தந்தாங்க இதுவும் பழைய பொம்மை தனியாக கிடந்தது இதில் நம்ம கலர் ஏதாவது கொடுத்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் மண் பொம்மைகள்னு பார்க்கும்போது அடுத்த தீமில் இவங்க இவங்க என்னென்ன கேரக்டராக மாற போகிறாங்கன்னு தெரியல பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்ன தீமுங்கிறதும் சஸ்பென்ஸ் அடுத்த தடவை பார்க்கலாம் இந்த சில பிளாஸ்டிக் பொம்மைகள் வாங்கியிருக்கிறேன் அது என்னன்னு பார்ப்போம் இதோட பில் மட்டும் இதில் இருக்குது மற்றதோட பில் 
சேர்ட்டு இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு தெரில ஹஸ்பண்ட்கிட்ட இருக்கும் இது தான் நான் வாங்கினவுடனே அதை உள்ளே போட்டு வச்சுருந்தேன் அதனால் இது இருக்குது பார்ப்போம் இதெல்லாம் பாறைகள் பாறை வந் பாறை அஞ்சு ரூபான்னு சொன்னாங்க ஒன்று அஞ்சு ரூபான்னு இது ஒன்று பத்து ரூபா இது முப்பது ரூபான்னாங்க அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லை இருபது ரூபா இருபது ரூபாவா ஆமாம் இதில் போட்டிருக்குதா பதினஞ்சு பதினஞ்சில் ரெண்டு இது இது நாற்பது ரூபா இந்த ட்ரீ வந்து நாற்பது ரூபா அப்புறம் இது இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆறு பீஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு வச்சுருக்குறாங்க ஸோ மொத்தத்தில் இது இரநூத்தி இருபது ரூபா ஆயிருக்குது இது எல்லாம் சேர்த்து இது புல் மாதிரி அங்கங்கே வச்சுக்கிறதுக்கு செடி வளர்ந்துருக்காம ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பீஸை வச்சுக்கலாம் இதுவும் மரம்தான் இதுவும் மரம்தான் இது நம்ம இதில் எப்படி இருக்குது நாம் வந்து இதை செட் பண்ணிக்கணும் பீஸ் பீஸாக இருக்குது நம்ம சேர்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுவும் அதை மாதிரி பூ அங்கங்கே சுருவி வச்சுக்கிற மாதிரி வளர்ந்துருக்கிற மாதிரி பார்க்கு அல்லது காடு அதை காமிக்கிற மாதிரி ஆசிரமம் எதாவது காமிக்கும் போது இதெல்லாம் உபயோகமாக இருக்கும்ட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த ட்ரீ இந்த மாதிரி நிறைய என்கிட்ட இருக்குதுனால இந்த மாடலில் இல்லாததுனால இந்த தடவை இதை வாங்கினேன் இதெல்லாம் சும்மா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பதினஞ்சு முப்பது இருபது நாற்பது அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் நிறைய இருந்தது ஸோ இது மொத்தத்தில் இரநூற்றி இருபது ஆயிருக்கு இவ்வளோதான் நான் வாங்கினது மற்றதோட பில் இல்லை இருந்திருந்தால் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் இதுவும் ஆசிரமங்களில் வைக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் மான் என்கிட்ட பெரிய பெரிய இது தான் இருக்குது சைனா கிளேயில் சின்னதாக வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக வாங்கினேன் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்